வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் பார்க்குறீங்க நிறையா அன்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க நிறையா வியூவர்ஸ் பார்க்குறீங்க நிறையா அன்பர்களுக்கு சொல்லி சிபாரிசு பண்ணுறீங்க உங்களுக்கெல்லாம் கோடான கோடி நன்றி அதே மாதிரி வெளியூரில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் தயவு செஞ்சு பொருட் செலவு செஞ்சுட்டு வர வேண்டாம் தொலைபேசி மூலமாகவே என்ற ஜாதகம் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி குறைஞ்சது மூன்று நாள் நாலு நாள் டைம் எடுக்கும் நானே கூப்பிட்டு உங்களிடம் பேசுகிறேன் நீங்கள் நேரில் வந்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதைத்தான் சொல்ல போகிறேன் யூடியூப்பில் எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் உங்கள்கிட்டையும் பேச போகிறேன் இதே மாதிரி தான் அணுகுமுறை வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் பொருட் செலவு பண்ணிவிட்டு தயவு செஞ்சு வராதீங்க கோவை பகுதியில் இருக்கிறவங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அலுவலகம் வர்றேன் அந்த நாளில் நம்ம சந்தித்து ஜாதகம் பார்த்து தீர்வு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ அந்த விருச்சிக ராசி விருச்சி இலக்கண அன்பர்களுக்கு இந்த பங்குனி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது விகாரி வருடம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த பாக்கியாதிபதி சந்திரன் இந்த இந்த கோச்சாரத்தில் நீச்சத்தில் இருக்கார் ராசியாதிபதி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் குரு கூட ரெண்டாம் அதிபதியோட சேர்ந்துருக்காரு ராகு கேது கூட சம்மந்தப்பட்டு உட்காந்துருக்காரு இந்த விருச்சிக ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குரு பகவான் பலம் பெற்று உட்காந்தாலும் செவ்வாய் கூட சம்மந்தப்பட்டு உங்கள் ராசியாதிபதியே செவ்வாயும் அங்கே இருக்கார் கேதுவை கடந்திருக்கார் ஏதேனும் கொடுக்கல் வாங்கல் ஸ்பெக்குலேஷன் சம்மந்தமான துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க வங்கி பணியில் இருக்கக்கூடியவங்க வெளியிலிருந்து நண்பர்கள் மூலம் பணம் வர வேண்டி இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த பண வரவு கிடைக்கக்கூடிய காலம் அதே மாதிரியே ரெண்டாம் அதிபதி தனகாரகன் பலம் பெற்று இருக்கிறதுனால ராசிக்கு ரெண்டில் குரு பகவான் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய காலத்தில் இருக்கிறதுனால தன வரவும் ஏற்றமும் பெருகக்கூடிய காலம் மூணாம் இடத்துல சனி பகவான் பலம் பெற்று உட்காந்துருக்காரு உங்கள் ராசிக்கு அட்டமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய புதனை போய் சனி பகவான் தொடுறாரு ஸோ வீடு வண்டி வாகனத்தில் பொறுமையாக இருக்கணும் அண்ட ஏழாரால் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய காலம் இது உங்கள் ராசிக்கு லாபாதிபதி எங்கே இருக்காரு நாலாம் இடத்துல இருக்கார் எட்டாம் அதிபதி நாலாம் இடத்துல இருக்கார் சொத்து சொத்து மூலமாகவோ அண்ட ஏழார் மூலமாக பிரச்சனை ஏற்படும் தாயாருடைய உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்தணும் உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலையும் கவனம் செலுத்தணும் உங்கள் ராசிக்கு அதே மாதிரியே உங்கள் ராசிக்கு ராசி ஆறாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் உங்கள் ராசியாதிபதியே ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் பக்கத்தில் ஏதாவது சாய்பாபா கோவில் இருந்தால் போயிட்டு வாங்க சாய்பாபா வழிபாடு சிறப்பை தரும் அதே மாதிரியே உங்கள் ராசிக்கு ஏழுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் உடைய சுக்கர பகவான் ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் ஸோ மனைவி மூலம் ஆதாயம் மனைவிக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய நட்பு மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு தொழில் மாற்றம் முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடிய காலம் உங்கள் ராசிக்கு எட்டுக்கும் பதினொன்றுக்குடைய புதன் பகவான் நாலாம் இடத்துல இருக்கார் எட்டுங்கிறது வழக்கு நாலுங்கிறது சொத்து பதினொன்றுங்கிறது லாபம் ஏதேனும் சொத்து விஷயங்களில் காம்பிரமைஸ் பேர் காம்பிரமைஸ் ஏற்பட்டு பாகம் பிரிக்கிறது சொத்து பாகம் பிரிக்கிறது மூத்தவங்களுடன் கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் பாகம் பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பாகம் பிரிக்கக்கூடிய காலம் இது முயற்சி எடுத்தால் நடக்கும் அதே மாதிரி சொத்து பத்திரம் அடமானத்துலேருந்து ஒரு பேங்க்லேருந்து இன்னொரு பேங்க்குக்கு டேக் ஓவர் லோன் மாற்றலாமானா மாற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் நடக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் ராசிக்கு பத்தாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் சூரியன் ராசிக்கு அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கார் திடீர் அதிர்ஷ்டத்தின் மூலம் தொழிலில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் ஏற்படும் அதே மாதிரி உங்கள் ராசிக்கு பன்னெண்டாம் அதிபதின்னு சொல்லக்கூடியவர் ஆறாம் இடத்துல இருக்கார் வெளிநாட்டு வேலைக்கு முயற்சி எடுத்தால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மொத் பொதுவாக இந்த விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு நல்ல ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சமாளித்து வரக்கூடிய ஒரு யோகமான காலம் இது இந்த பங்குனி மாதம் நல்ல ஒரு ஏற்றமான பலன்களே மீண்டும் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்